எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு இப்ப சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை தொடர்பாக நாங்கள் இன்று பேச போகிறோம் அந்த வகையில இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் முதலே சொல்ல வேண்டும் இந்த டெங்கு நோய் சம்பந்தமாக பரவலாக பேசப்படுகிற ஒரு நிலைமை இலங்கை முழுவதும் காணப்படுகிறது இந்த டெங்கு நோயினுடைய தாக்கம் எவ்வளவு தூரத்திற்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை உருவாக்குறது இந்த டெங்கு நோயிலிருந்து எப்படி நாங்கள் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்போட பேச போகிறோம் இன்றைய தினத்தில் அந்த வகையில எனக்கு ஆரம்பத்திலேயே நான் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது சமுதாய மருத்துவ நிபுணர் வடமாகாண சுகாதார திணைக்களத்திலிருந்து டாக்டர் சிவகணேஷ் இணைந்திருக்கிறார் எங்களோடு அவரோட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இந்த டெங்கு தாக்கம் சம்பந்தமாக இலங்கையில இந்த வருஷம் அதிக அளவான ஒரு பதிவு ஏற்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க டாக்டர் உங்களுடைய கருத்து என்ன இதுவரை இலங்கையில் ஏறத்தாழ ஐம்பத்தாறாயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட டெங்கு நோயாளர்கள் இன்னும் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவர்களில் அதிகமானோர் ஏறத்தாழ பன்னிரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கொழும்பு மாவட்டத்திலும் அதற்கடுத்ததாக களத்துறை கம்பகா போன்ற மாவட்டங்களும் அதிக அளவிலும் வட மாகாணத்தை பொறுத்தளவில் யாழ்ப்பாணத்திலும் கிழக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தளவில் மற்ற கிழக்கிலும் அதிக அளவான நோயாளர்கள் இன்னும் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மாதத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது வடகிழக்கு மாகாணங்களை பொறுத்தளவில் பருவமலையுடன் டெங்கு நோயாளர்கள் இனம் காணப்படுவது அதிகரிப்பதை அதே போலவே இம்முறையும் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது இதிலும் யாழ்ப்பாணம் வட மாகாணத்திலும் கிழக்கு மாகாணத்தில் மற்ற கிழப்பிலும் அதிக அளவு நோயாளர்கள் இனம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் மற்ற கிழப்பில் இதுவரையான கால பகுதியில் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது வரையான நோயாளர்கள் இனம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பது நோயாளர்கள் வரை இனம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் உண்மையில் சிறப்பாக குறிப்பிட வேண்டிய விடயம் எங்களுடைய அரசாங்க வைத்தியசாலைகளில் அதுவும் பிரதானமான அரசாங்க வைத்தியசாலைகள் இருந்து இனம் காணப்பட்ட நோயாளர்களை வளமையாகங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுவார்கள் நாடு பூராவும் இது தவிர தனியார் வைத்திய நிலையங்கள் சிறு சிகிச்சா நிலையங்களில் இனம் காணப்படும் நோயாளர்கள் அறிவிக்கப்படுவது குறைவு எனவே உண்மையில் டெங்கு நோய் தாக்கம் வந்து நான் குறிப்பிட்ட இலக்கங்களை விடவும் அதிகமாக காணப்படும் டாக்டர் இப்ப தனியார் வைத்தியசாலைகளில் இருக்கக்கூடிய தரவுகள் கிடைப்பதில்லை என்கின்ற அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் ஏதாவது இருக்கிறதா அப்படி செய்ய முடியாமல் போறதுக்கான காரணம் என்ன சில தனியார் வைத்தியசாலைகள் எங்களுடைய சுகாதார அமைச்சுடன் இணங்கி தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்ளும் வசதிகள் காணப்படுகின்றன இருந்த பொழுதும் எல்லா தனியார் வைத்தியசாலைகளிலையும் அவ்வாறான நடவடிக்கைகள் காணப்படுவது குறைவு இதற்கு உண்மையில் அந்தந்த மாவட்டங்களில் காணப்படும் சுகாதார திணைக்கள ஏற்பாடுகளின் அடிப்படையில் தான் அது நடைமுறைப்படுத்துவது அநேகமாக மேல் மாகாணங்களில் காணப்படும் தனியார் வைத்தியசாலைகளும் யாழ்ப்பாணம் நகரங்கள் காணப்படும் தனியார் வைத்தியசாலைகளும் ஓரளவு டெங்கு நோய் அறிவித்தல்கள் சுகாதார திணைக்களத்துக்கு அறிவிக்கப்படுவது வந்து எனினும் இந்த நடவடிக்கையில் மேலும் முன்னர வேண்டிய இடம் உண்டு உடன் டெங்கு நோயை பொறுத்தளவில் டெங்கு நோய் தொற்றுக்குள்ளானவர்களில் கால் பங்கினர் மட்டுமே நோய் அறிகுறிகளை வழிகாட்டுபவர்களாக இருப்பார் ஏனையவர்கள் டெங்கு நோய் தொற்றுடன் நோய் அறிகுறிகள் வெளியில் தெரியாதவாறு அதே நேரம் டெங்கு வைரஸை காவிக்கொண்டு திரும்பவர்களாக இருப்பார் உண்மையிலேயே எங்களுக்கு டெங்கு நோயாளிகள் இனம் காணப்படுவர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இனம் காணப்படாத டெங்கு நோயை பரப்பவர்களின் ஆபத்தும் எங்களுக்கு உண்டு எனவே சாதாரணமாக டெங்கு நோய் தரவுகின்ற இடங்களில் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் டெங்கு நோயால் காணப்படுவதற்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு இப்ப நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதாவது தனியார் வைத்தியசாலைகளில் அது கிராமப்புறங்கள் அல்லது போனால் கொஞ்சம் பின்தங்கிய இடங்கள் இருக்கக்கூடிய சில இடங்கள்ல கூட அந்த சில தரவுகள் வந்து கிடைக்காத பட்சத்தில் இப்ப டெங்கு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய தரவுகள் எடுக்கப்பட்ட நிலையில அந்த தரவுகள் இன்னும் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இல்லையா உண்மையிலே அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிக அளவில் உண்டு கிராமங்களில் காணப்படும் அரச வைத்தியசாலைகளில் இருந்து ஓரளவு தகவல்கள் பெறப்படும் பிரதானமாக தனியார் வைத்தியசாலைகள் எனவே அநேகமான நபர்கள் அதுவும் வேலைக்கு செல்வோர்கள் கூடுதலாக தனியார் வைத்தியசாலைகளை நாடுவதற்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம் அதிகம் இருக்கிறது குறிப்பாக சட்டமன்ற நீங்கள் சொன்னீர்களே கொழும்பு மற்றும் மட்டக்கிழப்பு யாழ்ப்பாணம் போன்ற இடங்களில் டெங்கு தொற்றாளர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிக அளவாக காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு என்ன காரணம் என்று சொல்லி நீங்கள் அதை அடையாளப்படுத்துகிறீர்கள் இதுதான காரணம் இந்த டெங்கு நோய் பாதிப்புக்குள்ளாகுபவர்கள் அநேகமாக வீட்டை விட்டு வெளியில் சென்று வேலைகள் அல்லது பாடசாலைகள் வெளியிடங்கள் சென்று வரும் அதாவது நாங்கள் இந்த டெங்கு நோயை பரப்புகின்ற நுளம்பு கூடுதலாக இந்த வேலை ஆரம்பிக்கும் நேரத்திலும் வேலை முடிவடையும் நேரத்திலும் கூடுதலான அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் டெங்கு நுளம்பிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற வேண்டுமாய் நாங்கள் வேலை செய்யும் இடங்களோ அல்லது பாடசாலைகளோ போன்ற இடங்களில் டெங்கு நுளம்புகளின் பரவலை அல்லது டெங்கு நுளம்பு பெருகுவதை தடுப்பதன் மூலம் தான் அந்த நடவடிக்கையை நாங்கள் சீராக மேற்கொள்ள முடியும் வடமாகாண சுகாதார திணைக்களத்தினால் நீங்கள் தற்போது மேற்கொள்ளக்கூடிய விடயங்கள் என்ன சாதாரணமாக கடந்த வருடத்தோடு இந்த வருடத்தை ஒப்பிடும் போது இந்த வருடம் மிக சடுதியான அதிகரிப்பு அப்படி என்று சொல்லி சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதே
வருடத்தில் எழுபத்தி ரெண்டுக்கு மேற்பட்டவர்கள் டெங்கு தொற்று காரணமாக இறந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பதிவும் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இதெல்லாம் ஒரு மோசமான அல்லது போனால் மிக வருத்தக்கூடிய ஒரு செய்திகளாக இருக்கிறது இது தொடர்பாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆக்கப்பூர்வமான விடயங்கள் என்ன உண்மையில் சுகாதார திணைக்களமும் எங்களுடைய உள்ளூராட்சி திணைக்களங்கள் கல்வி திணைக்களங்கள் இணைந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றனர் எனினும் அந்த நடவடிக்கைகளில் பொதுமக்களினதும் இணைய நபர்களினதும் பங்களிப்பிலும் அதிகமாக இருந்தால் இவற்றை நாங்கள் ஒழிப்பது இலகுவாக இருக்கும் உண்மையில் டெங்கு நுழம்பை இல்லாமல் செய்வதற்கு பொதுமக்கள் நம்புகிறார்கள் இப்பொழுதும் புகை விசிறுதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் தான் கூடுதலாக பிரயோசனம் அளிக்கும் என்று ஆனால் அதில் உண்மை தன்மை குறை உண்மையில் புகை விசிறுதல் அல்லது புகை ஊட்டுதல் என்பது டெங்கு நோயாளர்கள் இனங்காணப்படும் இடங்களில் உள்ள தொற்றடைந்த டெங்கு நுழம்புகளை கொள்வதற்காக மட்டும்தான் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எனவே டெங்கு நுழம்புகள் வேறு இடங்கள் அதாவது நோயாளர்கள் இல்லாத இடங்களில் உள்ள டெங்கு நுழம்புகள் வந்து சாதாரணமாக புகையூட்டல் மூலம் கொல்லப்படுவதற்கான சாத்தியங்கள் குறைய காரணம் நாங்கள் அந்த இடங்களில் புகையூட்டல் மேற்கொள்ள மாட்டோம் நாங்கள் எங்களுடைய அயலில் உள்ள டெங்கு பெருகும் இடங்கள் அதாவது அங்கு நிற்கக்கூடிய சிறிய பாத்திரங்கள் டயர்கள் சில குண்டுகள் சில மரங்கள் சில பறவைகளுக்கு நாங்கள் நீர் வைக்கும் அவ்வாறான இடங்களில் நீர் தேங்காதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேணும் அல்லது எங்களுக்கு நீர் அந்த இடத்தில் வேறு துறைகளுக்கு அவசியம் துவைப்படும் என்று சொன்னால் அந்த இடத்தில் டெங்கு குடம்பிகள் பெருகாதவாறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் நாங்கள் வேறு சில முறைகள் கையாளவும் உதாரணமாக சில வகையான மீன்களை அவற்றில் விடலாம் இல்ல சில வகையான ரசாயன பொருட்களை விடலாம் அவ்வாறான விதமாக டெங்கு நோய் பெறப்புகின்ற நுழம்புகள் அந்த இடத்தில் பெருகாதவாறு பார்த்துக் கொள்வதுதான் மிகச் சிறந்த முறை அவ்வாறான விடயங்களை நாங்கள் கையாள வேணும் அவ்வாறான விடயங்கள் கடினமான இடங்களில் நாங்கள் எங்களுடைய தனிநபர் பாதுகாப்பை கூடுதலாக மேற்கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் எங்களுடைய வேலை நேரங்கள் கூடுதலாக கடிக்கும் என்பதால் நாங்கள் எங்களுடைய ஆடைகளை ஓரளவு எங்கள் உடலை பூர்ணமாக மறைக்கக்கூடியவாறு அணிந்து கொள்ளலாம் அல்லது சில வகையான வெண்ணெய்கள் சில வகையான கிரீம் அப்படியான மருந்துகளை நாங்கள் எங்களுடைய உடலில் பூசிக் கொள்வதன் மூலம் ஓரளவு நுழம்பு கடியில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் ஆமாம் டெங்கு நுழம்பு கடியில் இருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு சில வகையான கிரீம்கள் அப்படின்னு சொல்றீர்களே அது என்ன வகையான கிரீம்களாக நீங்கள் அதைவற்றை அடையாளப்படுத்துகிறீர்கள் அவற்றில் பல்வேறு விதமான கிரீம்கள் உலகத்தில் உள்ளன அவற்றில் உள்ள கிரீம்களை நாங்கள் வாங்கும் பொழுது அரசாங்கத்தினால் அனுமதிக்கப்பட்ட அல்ல அரசாங்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கிரீம்கள் என்ற விஷயத்தை நாங்கள் கவனித்து வாங்க வேண்டும் சாதாரணமாக எங்களுடைய இண்டிஜினஸ் மெடிசின் அதாவது எங்களுடைய பாரம்பரிய மருந்துகள் உள்ளடங்கிய புல்லெண்ணெய் போன்ற விடயங்கள் உள்ளடங்கிய சில வித மருந்து வகைகள் காணப்படுகின்றன வியாபார குறியீடுகளை நிகழ்ச்சியில் சொல்வது உகந்ததல்ல அவ்வாறான விடயங்கள் காணப்படுகின்றன சாதாரணமான கூட்டுத்தி போன்ற இடங்களில் கூட அவை வாங்கக்கூடிய இருக்கும் ஆனால் வாங்கும் பொழுது நாங்கள் கவனித்து வாங்க வேண்டும் சுகாதார திணைக்களத்தில் மருந்து கட்டுப்பாட்டு பிரிவில் அவை அவருக்குரிய அனுமதியை பெற்று விற்பனைக்கு உள்ளனவா இந்த மருந்துகளை மட்டும் பார்த்து பாதிப்பது கூட பாதுகாப்பான இணையில் அவ்வாறான கிரீம்கள் சில வகைகளில் ஒவ்வாமை தாகங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் எனவே அந்த விடயங்களை கவனித்து வாங்குவதன் மூலம் பாதுகாப்பை நாங்கள் கூடுதலாக பேணிக் கொள்ளலாம் சில வகையான நுழம்பு சுருள்கள் சில வகையான நுழம்பு விரட்டிகள் காணப்படுகின்றன சில சமயங்களில் அந்த அவ்வகையான நுழம்பு விரட்டிகள் அல்லது நுழம்பு புகைகள் சில வயதினருக்கு குழந்தைகளுக்கு அல்லது முதியோருக்கு சில வகையில் ஒவ்வாமை அல்லது ஒத்துக்கொள்ளாத தன்மைகள் காணப்படும் அவர்களுக்கு இவ்வாறான அல்லது கிரீம் பாதுகாப்பு கூடுதலானதாக இருக்கு ஆம் அதிக அளவானவர்கள் இந்த வருடத்தில் வந்து டெங்கு காரணமாக பலியாக இருக்கிறார்கள் அப்படி என்கின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டத்தையும் அல்லது போனால் இப்படி ஒரு உயிரிழப்புகள் தேவையா என்கின்ற ஒரு கேள்வியை உண்டு பண்ற மாதிரி இருக்குது எதற்காக இந்த மாதிரியான இறப்புகள் நேர்கிறது இதை தடுக்க முடியாமைக்கான காரணம் என்ன சில நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இலங்கையில் டெங்கு தாக்கத்துக்கு உள்ளாகுவருடன் ஒப்பிடுகையில் இறப்புகள் நாங்கள் பாரிய அளவு குறைத்துள்ளோம் கடந்த காலங்களில் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு காலங்களோடு ஒப்பிடுகையில் இப்பொழுது இலங்கையில் டெங்கு நோய்க்கு தாக்கத்துக்கு உள்ளாகுவர்கள் இறப்படைவர்கள் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு இருந்த பொழுதும் இந்த எண்ணிக்கையை நாங்கள் இன்னும் குறைக்கலாம் அதற்கு நாங்கள் முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய விடயம் பொதுமக்கள் நேர காலத்துடன் வைத்தியசாலைகளை அல்லது தகுந்த வைத்திய ஆலோசனையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் உண்மையில் சில டெங்கு நோயாளர்கள் மூன்று நான்காம் நாட்களுக்கு பின்னர்தான் வைத்தியசாலைகளுக்கு செல்வார்கள் அத்துடன் டெங்கு நோய் அல்லது காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் அந்த வருத்தத்துடனே அவர்கள் வேலை அல்லது விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவார்கள் அவற்றை குறைத்துக் கொள்வோம் டெங்கு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போதிய அளவு நீராகாரமும் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டால் இறப்புக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது அளவுக்கு இறப்பை குறைக்கலாம் நாங்கள் அதே நேரத்தில் நீராகாரங்கள் என்று சொல்லுகிற போது குறிப்பாக இந்த பச்சை நிறத்திலான நீராகாரங்களை அறந்த வேண்டும் அப்படி என்கின்ற ஒரு கருத்து ஒன்று நிலவுகிறது அதுபோன்று அதே மாதிரியாக அறந்தக்கூடியவர்களையும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இதற்கான காரணம் என்ன இது தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு தேவைதானே 
உண்மையில் நீராகாரங்களை பொறுத்தளவில் சிவப்பு நிறத்திலான நீராகாரங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்று சில வகையான டெங்கு காய்ச்சல் குருதி பெருக்குடன் காணப்படும் எனவே எங்களுக்கு அதை இனம் காண்பது கஷ்டமாக இருக்கும் மற்றும் எங்களுடைய சாப்பாட்டில் வளமையாக உட்கொள்ளும் நீராகாரங்கள் கஞ்சி இளநி அல்லது ஜீவனி என்று சொல்லப்படும் மருத்துவ குடிபானம் போன்றவற்றை நாங்கள் போதிய அளவு உட்கொள்ளலாம் பாதுகாப்பற்ற குடிநீர் அவற்றை பயன்படுத்துவதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பாதுகாப்பான குடிநீரும் வெறுமனை குடிநீருடன் ஒப்பிடுகையில் பழச்சாறு அல்லது கஞ்சி அல்லது தேசிக்காய் பானம் அவற்றை உட்கொள்வது கூடுதலாக நன்மை பயக்கும் ஏனெனில் அதன் மூலம் எங்களுடைய உறுதி கரங்களில் இருந்து வெளியேறும் நீரின் அளவை குறைக்கக்கூடிய மேலே எங்கு நோய் தாக்கத்துக்கு உள்ளாகுபவர்கள் இறப்பு ஏற்படுவதற்கு காரணம் குருதி கிழங்குகளில் இருந்து நீர் வெளியேறி உடல் வெளிகளில் அந்த நீர் தேங்குவார் அவ்வாறு அந்த நிலைமையில் நாங்கள் தவித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சில வேலைகளில் சில தரமற்ற மருத்துவர்களை அணுகும் பொழுது அவர்கள் உடனடியாக அவர்களுக்கு குளுக்கோஸ் போன்றவை தீர்த்தார்கள் அதுவும் பாரதமான முடியும் போதிய அளவு மருத்துவ கண்காணிப்புடன் சரியான முறையில் தான் அந்த குளுக்கோஸ் அல்லது ஏற்றப்பட வேண்டும் சில சமயங்களில் பெரிய ஊர்களில் உள்ள பெரும் குறைந்த வைத்திய நிலையங்களில் இவ்வாறான முடியங்களும் அதன்போது சிக்கல்கள் கூடுதலாக ஏற்பட்டு நோய் தாக்கம் கூடிய நிலையில் பெரிய வைத்திய சாலைகளுக்கு மாற்றப்படும் பொழுது நோயாளிகள் பெரிய வைத்தியசாலைகள் இறந்து விடுவார்கள் ஆனால் காரணம் சில வகைகளில் சிறிய வைத்தியசாலைகள் ஏற்படுத்தப்பட தவறு காரணமாக இருக்கலாம் முறையான சிகிச்சைகள் இன்மை காரணமாக முறையான சிகிச்சைகள் சரியான சிகிச்சை சிறிது நாட்களுக்கு பின்னர் தெரிய வரும் அதே நேரத்தில் டாக்டர் இப்ப சாதாரணமா இந்த டெங்கு நுழம்பினுடைய வளர்ச்சியை வந்து தடுக்கிறதுக்காக நீங்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் அப்படி இருக்குது உண்மையில் வாதார திணைக்களம் ஏனைய நான் முன்னர் குறிப்பிட்ட திணைக்களங்களுடன் இருந்து சில நடவடிக்கைகளை வளமையாகவும் சில நடவடிக்கைகளை சிறப்பாகவும் மேற்கொள்ள வேண்டும் சிறப்பாக மேற்கொள்ள நடவடிக்கைகள் நாடு தழுவிய ரீதியில் இரண்டு தடவைகள் மேற்கொள்ளப்படும் வடகுகள் பேசி பெருவக்காற்று உச்சமடையும் நேரத்திலும் பின்மேல் பெருவக்காற்று உச்சமடையும் நேரத்திலும் அவ்வாறு நடவடிக்கை அதாவது நாங்கள் டெங்கு வாரம் என்று சொல்லி பிரகடனப்படுத்தி ஏனைய வளங்களை ஒன்று கூட்டி வீடு வீடாக டெங்கு நோய் தாக்கத்துக்கு உள்ளாகக்கூடிய இடங்கள் வந்து அடையாளம் காணப்படும் இடங்களில் வீடு வீடாக சென்று அங்குள்ள சுற்றாடலை அவதானித்து அதற்குரிய ஆலோசனைகளை வழங்கி டெங்கு நோய் பெறக்கூடிய இடங்களை ஆரம்பத்திலேயே அகற்றி வரும் அதேவேளை சுகாதார பரிசோதகர்கள் கிராம மட்டத்திலும் நகர மட்டத்திலும் கிராம சேவையாளர்கள் வேறு கள உத்தியோகத்தர்களுடன் இணைந்து வாரத்தில் குறிப்பிட்ட நாட்களில் அவ்வாறான நடவடிக்கைகளை வளமையாக மேற்கொள்வார்கள் இது தவிர ஆபத்து கூடிய சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகளில் ஒவ்வொரு கிழமையும் குறிப்பிட்ட ஒரு நாள் அநேகமாக திங்கக்கிழமை அல்லது வெள்ளிக்கிழமை அந்த வாரத்தில் செய்யப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அங்கு காணப்படும் குறைபாடுகளை தீட்டால் போல் விசேட வளங்கள் நகர்த்தப்பட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் இவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளின் போது ஆபத்து கூடிய இடங்களுக்கு சில சமயம் முற்கூட்டியே புகையூட்டல் நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுவதும் இதன் போது ஒத்துழைப்பு வழங்காத வீட்டு உரிமையாளர்கள் அல்லது நிறுவன உரிமையாளர்களுக்கு சில சமயங்களில் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டு சட்ட நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் அதே போல யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையில் எப்படி அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இந்த கொடிய நோயில இருந்து விடுபடுறதுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எல்லாத்தையும் அவர்கள் மேற்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு கடந்த காலம் கூட ஒப்பிடுகையில் எங்களுடைய பொதுமக்கள் பாரிய அளவில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர் ஆரம்ப காலங்களில் நாங்கள் வீடுகளுக்கு சென்று பார்க்கும் பொழுது அநேகமாக வீட்டை சுற்றவர சிறிய கோப்பைகள் விளாங்காய் ஓடுகள் போன்ற நீட்டை நீக்கக்கூடிய பொருட்கள் கூடுதலாக காணப்படும் தற்போது அவ்வாறான உடையங்கள் சமதானிப்பது குறைவு எனினும் சில இடங்களில் பிரதானமாக அந்த கைவிடப்பட்ட காணிகள் உரிமையாளர்கள் இல்லாத காணிகள் இவ்வாறான நிலைமைகள் இப்பொழுதும் காணப்படுவது அதே நேரம் கழிவு முகாமித்துவம் தொடர்பாகவும் எங்களுக்கு இடர்பாடுகள் உண்டு பிரதானமாக நகர்ப்புறங்களில் ஒழுங்கான கழிவு முகாமித்துவம் பேணப்படாத சந்தர்ப்பங்களில் நாசிக் கொள்கலன்கள் இளநி கோம்பைகள் விளாங்காய் ஓடுகள் போன்றவை உடனுக்குடன் அகற்றப்படாமல் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களும் காணப்படும் மழை காலம் கூடுதலாக இருப்பதனால் ஒவ்வொரு கிழமையும் இது கிடமாக செய்யப்படாத இருக்கும் பொழுது உடனடியாக அந்த இடங்கள் முழங்கின் பெருக்கம் அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது ஆனால் கடந்த காலங்களில் ஒப்பிடுகையில் பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒருளவு ஒழிப்புடன் அதிகமாக உள்ளது டாக்டர் இதே நேரத்தில் இந்த டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வந்து சாதாரணமா அந்த மருத்துவ சிகிச்சை அப்படின்றது வந்து மிக வித்தியாசமான முறையில வந்து பார்க்கப்படுகிறது அதுக்கான மருந்தே இல்லை அப்படின்னு சொல்றீனாம் அதே நேரத்தில் பாக்குற போது இந்த நிலவேம்பு நீர் குடிக்கிறது அல்லது போனால் இந்த பப்பாயிலையினுடைய சாறை குடிப்பது இப்படியான சில மருத்துவ முறைகளை சொல்கிறார்கள் இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமானது இதில் உண்மை தன்மை இருக்கிறதா அல்லது போனால் இதிலும் ஏதாவது விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகிறதா உண்மையில் இது தொடர்பான நிபுணத்துவ ஆலோசனைகள் வந்து சித்த வைத்தியம் அல்லது ஆயுர்வேத வைத்தியங்கள் தான் காணப்படுகின்றன எனினும் டெங்கு என்பது ஒரு வைரஸ் நோய் வைரஸ் பாதிப்பால் ஏற்படுகின்ற நோய்களுக்கு நாங்கள் இரண்டு விதமான நோய் தடுப்பு வழிகள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதா
வந்து சில மருந்துகளை கொடுப்பதன் மூலம் அந்த வைரசுகள் அளவை கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் மூலம் வைரசின் அளவை குறைக்கலாம் ஆனால் பெண்களுக்கு இதுவரையான சிறப்பான மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை ஆனால் நீங்கள் சொன்ன நிலவம்பு பப்பாசி இலைச்சார போன்றவற்றின் மூலம் எங்கள் உடம்பில் பொதுவான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதாக சில ஆயுர்வேத மருத்துவ ஆய்வுகளில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது தமிழ்நாடு போன்ற இடங்களில் அந்த பயன்பாடு தொழிலும் கூடுதலாக காணப்படுகின்றது ஆனால் அவ்வாறான ஆய்வுகளின் உறுதித்தன்மை இதுவரை போதிய அளவுக்கு நிறைவேற்றப்படவில்லை ஆனால் இவ்வாறான பதார்த்தங்களை நிலவம்பு நீர் பப்பாசி இலைச்சார் போன்றவற்றை நாங்கள் அருந்துவதனால் வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படாது என்பதனால் நாங்கள் அவ்வாறான விடயங்களை அளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாதாரணமாக நீங்கள் தேசிக்காய் நீர் குடிப்பது போலவோ அல்லது இளநீர் குடிப்பது போலவோ அதை பயன்படுத்துவது ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் ஆனால் வேறு நோயாக டெங்கு நோய் பெரும் நோயாளி வேறு ஒரு நோயினால் முன்னர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த நோய்க்கு இவ்வாறான பதார்த்தங்கள் பாதிப்பு ஏற்படுத்துமாக இருக்குமானால் அவற்றை கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையாக நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நல்லது டாக்டர் இன்னைக்கு டெங்கு சம்பந்தமான பல விஷயங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீங்க எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் உங்களுக்கு நன்றி சூரியனுக்கு வானொலிக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்த நன்றி